السلام عليكم سنتناول في هذا الفيديو حل هذه ديفرنشال ايكويجن اوف اوردر 3 وهي نان هوموجينيوس لاحظ اتس نوت ايكوال تو زيرو وعندنا 3 انيشال كونديشن واي اوف زيرو ايكوالز 1 واي برايم اوف زيرو ايكوالز 2 واي دبل برايم اوف زيرو ايكوالز 3 والايجاد الحل لهذه المعادله نتبع الخطوات التاليه نمبر 1 وي هاف تو فايند ذا هوموجينيوس سوليوشن اي مين فايند واي اتش ونقصد الهوموجينيوس سوليوشن وتو فايند ذا هوموجينيوس سوليوشن وي ويل اسيوم انه ذس ايكويجن ايكوالز تو زيرو وراح نوجد الكورسبوندنج كاركترستيك ايكويجن او اوكسيلري ايكويجن اللي هي لامدا كيوب بلس لامدا سكوير ايكوال زيرو وبامكاننا نحل هذه على الكالكوليتر وراح نكتشف انه عندي لامدا ايكوال زيرو ولامدا ايكوال زيرو ايضا ولامدا ايكوال ماينس 1 واقصد بذلك ان هذا الزيرو اوف ملتيبليسيتي 2 بمعنى انه هو ريبيتد 2 تايمز بناء عليه فان واي هوموجينيوس The homogeneous solution equals C1 E to the let's say lambda 1 x خلينا نسميها lambda 1 lambda 2 and lambda 3 طبعا C2 راح نضيف x اللي راح نحكي عنها ليش E to the lambda 2 x plus C3 E to the lambda 3 x اللي بتلاحظ عندي lambda 1 و lambda 2 repeated وهذا الشيء راح يطلع في عندي دوبليكيشن بالهوموجينيوس سوليوشن. سو تو ريموف هذا الدوبليكيشن وي وي ملتيبلاي باي باي اكس. سو ليت اس بلوك لامدا 1 0 لامدا 2 0 لامدا 3 ماينس 1 سو ذيس 1 ايكوال 0 ذيس 1 ايكوال 0 ذيس 1 ايكوال ماينس 1 سو ذا هوموجينيوس سوليوشن ويل بي لايك ذيس. سو واي هوموجينيوس ايكوال سي 1 بلس لانه بتعرف اذا هاي زيرو بتصير زيرو تايمز اكس زيرو و اي تو ذا زيرو ايكوالز 1 سو ذا هول تيرم هير اي تو ذا زيرو ايكوالز 1 هون ذا سيم وي هاف سي 2 تايمز اكس بلس سي 3 اي تو ذا ماينس اكس سو ذيس از ذا هوموجينيوس سوليوشن اما ستيب 2 ف وي هاف تو فايند واي بي find y p ونقصد بها البارتيكولر سوليوشن وعلينا هنا ان نحدد من اي فاميلي هذه السوليوشن سوف تكون بطبيعه الحال كون عندي كوساين 2x اذا وي سجست y p to be a sin 2x plus b cosine 2x وهنا يا اصدقائي الجزء الغير جميل في حل هذه المساله وهنا نوجد راح نوجد واي بي برايم واي بي دبل برايم واي بي تربل برايم اند وي ويل بلج ان هير اند ميك ات ايكوال تو كوساين كوساين تو اكس اند وي ويل فايند اوت اي اند بي لكن راح نحاول نعمل هذا الشيء از ايزيست از وي كان اذا راح نوجد هنا واي prime y double prime and y triple prime طيب لو حكينا y prime um, y p prime equals 2a cosine 2x طبعا هوبفل انه uh, كل uh, واحد فينا قادر فعلا على انه يجد الدريفاتيف لهذا الفانكشن وهي من مفاهيم كالكولوس 1 بالمناسبه minus 2b sine 2x now y p double prime equals minus 4a sine 2x minus 4b cosine of 2x finally y triple prime equals minus 8 a cosine 2x plus 8 b sine 2x as well 
لانه نعرف انه the original differential equation is y 1 2 3 plus y double prime equals cosine of 2x بمعنى انني ساجمع y double prime مع y triple prime لكن we don't have to add them in reality make it short and direct بمعنى انه if you add this to this you will you compare the, the cosine 2x coefficient in y double prime and y triple prime. يعني إذا بتفكر إن ده هون في y double prime. Uh, what is the coefficient here? Minus 4. What is the coefficient here? Minus 8. Just add them together. يعني minus 8 a minus 4 b supposed to be equals 1. السبب هو and the coefficient 2x في, uh, on the left hand هو minus 8a added to minus 4b and the coefficient on the right hand هو 1 that's why minus 8a minus 4b equals to 1 الآن نيجي للسين السين عندي um, minus 4a plus 8b إذا minus minus 4a plus 8b equals to 0. Why 0? Because we don't have here like something like sine 2x, so it's simply 0 times sine 2x. So the coefficient on the left hand of sine 2x is same as the coefficient of sine 2x on the right hand. So on the right hand, the coefficient is 0. طبعاً, uh, طلاب عادة بيستخدم الكالكوليتر to solve the system of linear equations just to summarize everything and make our life easier. So mod five, I think this one, uh, sorry, mod five one, and we will just يعني enter the coefficients here minus eight equals then minus four equals then one equals. And the first equation done, the second one, minus 4 equals, then 8 equals, then 0 equals. And the solutions, as I observe, I will try to finalize in this portion. Uh, I can uh, conclude that A equals minus 1 over 10, where B equals minus 1 over 20. Uh, this is really impressive. So y particular, y particular equals 2. This is yp, a which is minus 1 over 10 sine of 2x plus, uh, sorry, minus 1 over 20 uh, cosine of uh, 2x. Now, the general solution, which is our like third step, and now we can find y general, the general solution, which is y homogeneous plus y particular, and so y equals what we have here is c1 plus c2x plus c3 e to the minus x uh, plus all of these minus 1 over 10 sine 2x minus 1 over 20 cosine 2x first of all uh, I will now uh, use the initial conditions one by one I will start with this as you see, y of 0 equals 0. Let us make things uh, very short. y of 0, this will be annihilated, so I have only c1. Then uh, we will replace x by 0, so c2 will be vanished. So e to the 0, 1. So it will be plus c3. Then here we have what? We have sine of 0, 0. This will be eliminated then cosine of 0, 1, then minus 1 over 20, because cosine of 0 equals 1, equals 1, um, and to make this equation easier, c1 plus 
C3 equals, we will add this to this, so it will be uh, 21 over 20 after I shift like um, minus 1 over 20 to the other side, and this equation is number 1. Now, I have to find y prime, so y prime equals the first term 0, second term C2, then it will be minus C3e to the minus x, then minus 1 over 5 cosine 2x plus 1 over 10 sine 2x. I just find the derivative for the general solution for this. Then I have another initial condition which is y prime of 0 equals to 2. We will try to summarize thing one more time. So if you replace here, so it will be C2. Um, and here we have C3, so minus C3, 0, minus 1 over 5. Then finally, this equals to 2, which means that C2 minus C3 equals over 5. If I multiply here, uh, it will be 11 over 5. 11 over 5 after I shift like uh, 1 over 5 to the other side so this is my uh, second equation and my third equation so I have to to find now y double prime y double prime this will be 0 it will be um, y double prime okay Yes, y double prime, this will be 0, this will be one more time, c3, because we have minus and minus will be cancelled out, so e to the minus x, then plus uh, 2 over 5, then sine 2x, uh, then plus uh, 1 um, over 5 cosine of 2x. And as mentioned here in the third initial condition that y, y, triple prime of 0 equals 2, 3, which means, and uh, if you plug in here 0, it will be C3, then this term will be 0 because sine of 0, 0, plus 1 over 5 equals to 3 which implies in you know, C3 equals to 15, 16 over, uh, it's not 16, sorry, uh, 14, 14 over 5. Then we can have like um, uh, back substitution. I mean, now we know what is um, C3. So to find C2, I use like, Okay, to find C2, I will just replace C3 here, so C2 minus 14 over 5 equals 11 over 5, then I will shift this to other side, then C2 equals um, 25 over uh, 5, and which is simply 5, so uh, C2 equals and since we we have already uh, C2, we can find C1 if we replace in, um, it, it's not in, in, in C2, we will replace the same C3 in the first equation, so I have C1 plus 14 over 5 equals 21 over uh, 20, which means that C2 equals 21 over 20 minus 14, 14 over 5, and this is uh, simply, I will use calculator, 20, 21 over 20, then minus 14 over 20 and the result is 7 over 20 so c2 equals 7 over 20 and um, c1 sorry c1 
then c1 equals 7 over uh, 20 now we are capable to write um, the, the general solutions after we find out c1 c2 and c3 so y will be c1 which is 7 over 20 then c2 which is 5x then c3 which is 14 over 5 e to the minus x plus the, the particular solution which is minus 1 over 10 sine 2x minus 1 over 20 cosine of uh, 2x as well so too much work and it's done thank you